अनुष्ठान निवेदन कर चेतनार रंगे पान्ना हल सबूज चमे उठल रांगा चोख मिलल आकाशे चले उठल आलो चिरदिन ही अभिनेत्री होते चेल स्वीकृति पेलम समय दायित्व बाढ़ल सज बदलाल कंतु सोना आज एक ही रे गल परम्परार अलंकार गयना जा सर्वक्षण शिवम जुएलर हाउस रायगंज और कलियागंज शिवम प्रति मुहूर्त उत्सव गयना शिवम जुएलर हाउस चिरदिन नतून नय कतुन मत चमक एने दे प्रदीप सब फैक्टर डिटार्जेंट पाउडार और सबान प्रदीप सबुज टगर सब जमा कपड़े चमक आने के चमके देर घरे घरे उज्जवलतार चमक एने दिए प्रदीप सब फैक्टर डिटार्जेंट पाउडार और सबान प्रदीप सब फैक्टर डिटार्जेंट पाउडार और सबान प्रदीप सब फैक्टर हस्पिटल पाड़ा कलियागंज रथ चले स्वर्णपथे रथजात्रार ये पुण्यलग्ने ओरियंट जुएलार्स नो अपने जो विशेष रथजात्रा अफार बस प्लस पाँच शतांश छाड़ सोना और हीर गयनार मजुरी और दस शतांश छाड़ हीर मूल्य ओपर अफार्ट चलो सताशे जून षोलई जुलई दूहजार बस पर्त ओरियंट जुएलार्स शुद्ध हलमार्क उत्तरबंगे चोपड़ार अनारस पड़ी दीचे भीन राज्य प्रति बचर उत्तरबंगे सुस्ु अनारस दिल्ली पंजाब हरियाणा सह विभिन्न राज्य पड़ी दीचे उत्तर दिनपुर जिलार चोपड़ा थे प्रतिदिन चोपड़ार काचा अनारस बड़ बड़ लड़ी को पड़ी दीचे भीन राज्य तब आगे मत और अनारस चाष हा चोपड़ा एलिक चाषी जान अनारस चाषे रासायनिक सारे दाम अनेक बेड़े जावाय से ही मत अनारस दाम ना पवार कारण अनेक चाषी अनारस चाष कम दिए बर्तमान चोपड़ा एलिकार काचा अनारस दिल्ली लखनऊ हरियाणा पाजाब सह विभिन्न राज्य पड़ी दीचे लड़ी पड़े अनारस व्यवसायी जावेद आलम और मोहम्मद आलम जान एवे प्रति किलो अनारस बिक्री हो दस थ षोलो टाक दरें गत बारे तुलन दाम बसि थे चाषी खरच बेड़े जावाय खूब एक लाभ थकना तई धीरे धीरे चोपड़ाते अनारस चाष कमे ग ठीक मैं फल छोटो एक के जी सवा के जी हाइस तरह सारे दाम बस सार दी पर मानुष पचिस हज़ार टाक बस्ता टीएपिर तर दस छब्बीस बस्ता दुई हज़ार टाक एपर ये कि लोक सार दीबी फलन कम एखो ओई जमीते बड़ो सज फल हाँ वो जमीते बड़ो सज फल हम तर तो दाम पा मानुष मानु दाम पाना एप चा पताा दाम पाना लोक कि चाहिदा तो कमे आगे बारे चाहिदा कम जा लखनऊ कानपुर आगरा दिल्ली पंजाब कलकता विदेशी आम चारा एने फल धरिए तक लागिए दिले दयाल बाबू एम ही चित्र धरा पड़ल बर्तमान कथार कैमर आज चले ग रायगंजर देवीनगर माराईकुड़ार राहपाड़ार एक नार्सारी से देखा मिलल से विदेशी आम गाच यही आम नाम पालमार मैंगो जा दक्षिण फ्लोरिडा पावा जाए पशापाशी एक पालमार मैंगो जगत विख्यात यम बजारे वैदेशिक मुद्रा अर्थात डलारे बिक्री है जा के जी दरे क्या छ हजार टाक के जी पड़े एर स्वाद अन्न्य तुलन एकदम ही आलदा सुमधुर गंध तेम रही है ये आम 
দক্ষিণ ফ্লোরিডা থেকে এই আমের চারা অর্ডার করে এনে সেটি ফলন বাড়িয়ে সেই গাছ থেকেই হাজার হাজার চারা তৈরি করেছেন দয়াল সরকার জন্মস্থান দক্ষিণ ফ্লোরিডা আমরা এটা কালেকশন করছি কলকাতা থেকে যমুন মিষ্টি তমুন সেন্টেড মানে একটা সেই অদ্ভুত ধরনের মানে এইরকম আম আমি ছোটবেলা থেকে কোনোদিন খাই নাই আরকি আমাদের যেমন হিমসাগর ল্যাংরা আম্রপালি মল্লিকা এগুলা এর ধারে কাছে আসে না আলফানসও আসে না আলফানসও আমাদের কাছে আছে আমি এইবার অন্তত পক্ষে আমার চারা তৈরি হবে এমনি অন্যান্য চারা তো আমার এক লাখ হবে কিন্তু এই চারাটা হাজার খানেক চারা আমার তৈরি হবে এবার বিভিন্ন প্রকল্পের রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে বিজেপির একটি সাংগঠনিক সভায় যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন রাজ্য সরকার একশো দিনের প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট জমা না দেওয়ায় নতুন করে অর্থ বরাদ্দ করছে না কেন্দ্রীয় সরকার মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন নারেগা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থের অডিট রিপোর্ট রাজ্য সরকার জমা দেয়নি সেই কারণেই এই প্রকল্পে টাকা মিলছে না রিপোর্ট জমা দিলেই পুনরায় টাকা মিলবে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি বলেন একশো দিনের কাজ চাহিদার উপর শীল কাজ করলেই টাকা মেলে তিনি আরও বলেন মোদিজির নেতৃত্বে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি নিয়ে এগিয়ে চলছে দেশ সারা দেশেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প কার্যকর করা হয়েছে কিন্তু এখানকার রাজ্য সরকার না চাওয়ায় কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নের সুফল এলাকার মানুষ পাচ্ছেন না রায়গঞ্জ সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী আরও বলেন এই রাজ্যের সরকার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে বিগত সাত বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে রাজ্যকে কিন্তু রাজ্য সরকার সেই টাকা কিভাবে খরচ করেছে তার প্রমাণ দিতে পারেনি তাই বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অডিট শুরু করেছে সঠিক হিসেব পেলেই কেন্দ্র সরকার আবারও বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করবে তিনি বলেন পরিষ্কারভাবে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রতিটা রাজ্যকে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা রাজ্য হিসেব দিচ্ছে কিন্তু এই রাজ্যের হিসেবে বহু গরমিল রয়েছে এই রাজ্যে এনআরজিএস প্রকল্পে এত দুর্নীতি হয়েছে যে সাদা চোখে ধরা পড়েছে এই দুর্নীতিগুলো বন্ধ হলেই টাকা আবার পাঠাবে কেন্দ্রীয় সরকার তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে এই রাজ্যে রাজ্য সরকার বাংলার নামে চালাবার রাজ্য সরকারের একটা অসাধু প্রয়াস চলছে সেই প্রয়াসকে বন্ধ করতে হবে দেবশ্রী চৌধুরী বলেন পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির পাহাড় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষের আবেদনের সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অডিট করতে বাধ্য হয়েছে আপনি কি বলবেন দেখুন পরিষ্কার ভাবে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রতিটা রাজ্যকে টাকা দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা রাজ্য হিসাব এই রাজ্যের হিসাবে বহু কর্মী এনআরজি এনআরজিএস প্রকল্পে এত দুর্নীতি সেই দুর্নীতি সাদা চোখে ধরা পড়ছে এই দুর্নীতিগুলো বন্ধ হলেই টাকা আসবে দ্বিতীয় কথা যে আপনারা দেখেছেন কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পকে এখানে বাংলার নামে চালাবার রাজ্য সরকারের একটা ভিন্ন প্রয়াস রয়েছে সেই প্রয়াসকে বন্ধ করতে হবে সর্বোপরি কেন্দ্রের দেয়া টাকা বামফ্রন্ট জামানাতেও একই কথা বলা হতো 
টাকা নাও কিন্তু টাকার হিসেব দিতে হবে টাকা নয় ছয় করা চলবে না টাকার হিসেব যে মুহূর্তে রাজ্য সরকার ঠিকঠাক করে বুঝিয়ে দেবে টাকার জোগান ঠিকঠাক আসবে এতদিন পর্যন্ত সেটাই হচ্ছে বিগত সাত বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আন ইন্টারেপ্টেড ভাবে টাকা এসছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতির পাহাড় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষের আবেদনে সারা দিয়ে কেন্দ্র সরকার অবিক করতে বাধ্য হয়েছে বর্তমানে এই রাজ্যের সরকার অন্তঃশ্বাস শূন্য হয়ে গিয়েছে সরকারের দুর্নীতির তোলাবাছি মাফিয়া রাজ গোষ্ঠী কোন দল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এই সরকার বেশি দিন টিকতে পারবে না বা এই সরকার টিকলেও জনগণের সাথে টিকতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গে যে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি বা পাশ করা যে ছাত্র ছাত্রীরা দিনের পর দিন কোথাও চারশো দিন লাগাতার অবস্থানে বসে রয়েছে তাদের চাকরি নেই যাদের চাকরি হয়েছে তাদের দেখা যাচ্ছে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির টাকা দিয়ে এখানে অবৈধভাবে তারা চাকরি নিয়েছেন হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরিকে ফেরত দিতে হচ্ছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে বিজেপির একটি সাংগঠনিক সভায় যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন সম্প্রতি দমকলে নিয়োগে প্রায় দেড় হাজার কর্মীর নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ হয়েছে অর্থাৎ যেখানেই সরকারি স্তরে নিয়োগ হয়েছে সেখানেই দুর্নীতি দেখা গিয়েছে রন্ধে রন্ধে দুর্নীতি এই সরকারের চালাবার মতন অবস্থা নেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলছেন দশ লক্ষ নাকি চাকরি দিয়েছেন তার মধ্যে একটু গন্ডগোল হয়েছে দেবশ্রী চৌধুরী বলেন আমরা বলছি অন্য রাজ্যগুলি যেখানে বিজেপি আছে সেখানে দেখে আসুন যে উত্তর প্রদেশ নিয়ে আপনি বড় বড় কথা বলছেন সেই উত্তর প্রদেশে নিয়োগ দেখে আসুন কোথাও অস্বচ্ছতা আছে কি না আপনার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আসল বিষয় হয়েছে নীতি আদর্শহীন একটা দল যারা শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কোনো প্রকার এটিকে আছে বাজার থেকে ধার কবজা করে খেলা মেলা করে এবং পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি নিজেদের লুটপাট করে খাওয়ার রাজনীতি আজকে পশ্চিম বাংলায় পরিলক্ষিত দিদি আরেকটা ব্যাপার যে যে হারে বিভিন্ন যে স্কুল নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে ফায়ার সার্ভিস থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় যে দুর্নীতি হচ্ছে তার তো হাইকোর্টে একের পর এক রায় দিচ্ছে তো কি বলবেন আগামী দিনে এই সরকার কি টিকে থাকা কি মানে জরুরি না তার মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করা উচিত দেখুন দু হাজার একুশেই আমরা আবেদন করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে এই সরকার অন্তঃশ্বাস শূন্য হয়ে গেছে এই সরকারের দুর্নীতি তোলাবাজি মাফিয়ারাজ গোষ্ঠীকন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে এই সরকার বেশি দিন টিকতে পারবে না বা এই সরকার টিকলেও জনগণের স্বার্থে টিকতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গের যে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি এবং পরীক্ষা দেয়া পাশ করা যে ছাত্র বা শিক্ষক প্রার্থীরা দিনের পর দিন কোথাও চারশো দিন লাগাতার অবস্থানে বসে আছেন তাদের চাকরি নেই যাদের চাকরি হয়েছে তাদের দেখা যাচ্ছে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি টাকা দিয়ে সেখানে অবৈধভাবে তারা চাকরি নিয়েছেন ও হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরিকে ফেরত দিতে হচ্ছে টাকা ফেরত দিতে হচ্ছে গত পরশু দিন দমকলের নিয়োগে প্রায় দেড় হাজার কর্মীর নিয়োগের উপর স্থগিতাদেশ হয়েছে অর্থাৎ যেখানেই সরকারি স্তরে নিয়োগ হয়েছে সেখানেই দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে রঙ্গে রঙ্গে দুর্নীতি এই সরকারের চালাবার মতন অবস্থা নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এক লাখ দশ লাখ নাকি চাকরি দিয়েছেন তার মধ্যে একটু গন্ডগোল হয়েছে আমরা বলছি অন্য রাজ্যগুলো দেখে আসুন বিজেপি শাসিত প্রদেশগুলো দেখে আসুন যে উত্তর প্রদেশ নিয়ে আপনি বড় বড় কথা বলছেন সেই উত্তর প্রদেশের নিয়োগ দেখে আসুন কোথাও অস্বচ্ছতা আছে কি না আপনার রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আসল বিষয় হয়েছে নীতি আদর্শহীন একটা দল যারা শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য যে কোনো প্রকারে টিকে আছে বাজার থেকে ধার কবজা করে খেলামেলা করে এবং পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি নিজেদের লুটপাট করে খাওয়ার রাজনীতির পরিণতি আজকে পশ্চিমবাংলায় পরিলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু কালিয়াগঞ্জের বিধায়ককে দেখা যাচ্ছে না কারণ তৃণমূল কংগ্রেস কালিয়াগঞ্জে বলছে যে বিধায়ক কোন দলের তৃণমূলের বলতে পারছে না চেয়ারম্যানকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম 
এবং কালিয়াগঞ্জের তৃণমূলের যে ব্লক সভাপতি তাকেও প্রশ্ন করেছিলাম বলতে পারছে না কোন দলের আমি প্রশ্ন করি আপনি বলেন কোন দলে রয়েছে আর কিছুদিন পরে তৃণমূল দলটার মুখ্যমন্ত্রী অরিজিনালি কে সেটা হয়তো বলতে পারবে কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজে যা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন সেটা থেকে এবার ব্যাক করে আসছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একটা সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিলেন আবার আমাদের প্রার্থী করার পর আবার সেখান থেকে ব্যাক করতে এলেন বলছেন উনি ঠিক করেন কাজেই দলটার তো কোনো নীতি আদর্শ কিছু নেই দলটা নিজেরাই জানে না কে কোথায় আছে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না স্পিকার মহোদয় আবার বলে বসছেন যে এমএলএ বিজেপির আছে এই যে নাটকীয় এবং হাস্যকর খেলা আপনি কি বলছেন এক কথাই জোকারি আমি এক কথাই বলছি জোকারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তৃণমূল দলটা জোকারি করছে কালিয়াগঞ্জে পাঁচ নং ওয়ার্ডের ধনটুইলের যে চণ্ডী মণ্ডপ রয়েছে সেই চণ্ডী মণ্ডপে কিন্তু ইতিমধ্যে কিন্তু পূজা হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু উপস্থিত ছিলেন যে কালিয়াগঞ্জে উন্নয়নের উন্নয়নের কান্ডারি কার্তিক চন্দ্রপাল তিনিও কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি সব জায়গায় উপস্থিত থেকে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কিন্তু সব উৎসাহ উদযাপন করেন এবং তিনিও কিন্তু সেই যে পুরনো চণ্ডী মণ্ডপ সেখানে কিন্তু তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সেই পুজো কিন্তু কিছুটা হলেও কিন্তু কালিয়াগঞ্জ বসে আড়ালে থেকে গেছে প্রচারে না আসলেও কিন্তু সেটা কিন্তু বেশ ভালোভাবে জাগ্রত রয়েছে সেই চণ্ডী মণ্ডপ কারণ দাদা তুমি তো গিয়েছিলে ওখানে সেই খবর করতে সেখানে কার্তিক চন্দ্র পালকে উপস্থিত ছিলেন তাকে কেমন দেখলে এবং কিন্তু সব উৎসবে সব মানুষের সামিল হন কেমন দেখলে দেখো বলি যে এই যে চণ্ডী মণ্ডপ ওটা হচ্ছে কালিয়াগঞ্জের ধনপুরে পাঁচ মানে ওটা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে সেখানে গ্রাম তৈরি বলে জায়গাটা সেই গ্রাম তৈরিতে আমরা কিন্তু এবার প্রথমবার আমরা সেখানে গেলাম কিন্তু যারা একটা অভাব থাকতো সেখানে গ্রামবাসীর সাথে কথা বলে আমরা জানি সেখানে পাঁচশো বছর ধরে এই পুজোটা হয়ে আসছে বংশ পরম্পরায় হয়ে আসছে তো সেই পুজো ওই এলাকার মানুষরা কিন্তু কেঁদে উঠে সেই পুজোকে কেঁদে উঠে এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই আরেকটা বিষয় যেটা জানা যায় যে ষোলো দিন ব্যাপী সেখানকার গ্রাম মানে সেই জায়গার মানুষরা মানে বেশ কিছু এলাকা জুড়ে মানুষরা কিন্তু নিরামিষ আহার পালন করে ষোলো দিন ঠিক আছে এবং এই যে একটা ঐতিহ্য বা এই একটা মানে পুরোনো রীতি নীতি চালু হয়েছে এই পুজোকে কেন্দ্র করে এবং সেটা জানতে পারে বা সেই গ্রামবাসীরা কালিয়াগঞ্জে প্রাক্তন পৌরপতি তথা বর্তমান বিজেপি দল বিরোধী দল নেতা কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার যে কার্তিক চন্দ্র পাল রয়েছে তাকে নিমন্ত্রণ করে এবং উনি কিন্তু সেখানে যান এবং আশ্চর্যজনকভাবে যে জনতা কাটে বলে সেটা কিন্তু আমরা মানে দেখলাম সেখানে যে উনি যাওয়া মাত্রই গ্রামবাসীদের বাসীদের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস উন্মাদনা মানে একটা বিশাল উদ্যোগ করেছে মানে একটা মনে হচ্ছে ঘরের ছেলে বিলে এলো এরকম হচ্ছে অবস্থা তো আমরা ছিলাম সেই সময় এবং গ্রামবাসীরা তাদের তাদের যে যেমন হচ্ছে সে পুজো নিয়ে তারা মানে কাতিক বাবুর সাথে কথা বলে মানে মানে এটাও বলে যে এই এলাকার যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটা একমাত্র তিনি সমাধান করতে পারবেন সেটা কিন্তু গ্রামবাসীরা আশা করছে যে মানে তাদের একমাত্র কাছের মানুষ মানে বলতে গেলে ভগবান বলছে এমন দেখা মনে করে মানুষ তার বলছে তুমি আমাদের ভগবান তো তুমি আমাদের সব এলাকার সমস্যাটা সমাধান করতে পারবে তো বেশ কিছু গ্রামবাসীদের সাথে কার্যক্রম করে খোলাবেলা আলোচনা করেন এবং অনেক সমস্যার কথা উঠে আসে সেখানে এবং মন্দে শোনেন মানে কার্তিকম কার্তিকম কিন্তু আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তবুও তিনি কিন্তু পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটা মিলে মিশে যান যে একটা অবাক করা কাণ্ড মনে হচ্ছে সেই ওয়ার্ডেরই কাউন্সিলার তিনি এবং তিনি হচ্ছে কালিয়াগঞ্জে এখন সর্বসর্বার কিন্তু কালিয়াগঞ্জে তিনি প্রাক্তন পরবর্তী হলেও তার ক্যারিসমা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু এখনও কিন্তু বলা চলে সবার ঊর্ধ্বে রয়েছে এবং তার জন্য কিন্তু আর আরেকটা ব্যাপার যা কাতিবাবুর কাছে আগ্রা থাকে মানুষের যে যে তিনার কাছে যা চাওয়া যায় তা তিনি সাধ্য মতো কিন্তু তিনি চেষ্টা করেন তার যে যে মানে প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য এবং গ্রামবাসীরা অনেক সমস্যার কথা বলেছেন এবং সেই গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শুনে কাতিবাবু সেখানে প্রতিশ্রুতি দেন এটি সাধ্য মতো যেমন মণ্ডপের যেমন সেই চণ্ডী মণ্ডপের যেমন উন্নয়ন করার তিনি চেষ্টা করবেন পাশাপাশি এলাকা থেকে যে সমস্যাগুলো রয়েছে যে যে কলখানা বা রাস্তা আসবো তো সেগুলো মানে তিনি আশ্বাস দেন যে যতটা পারবেন তিনি যে চেষ্টা করে এগুলো সব ঠিকঠাক করবেন এবং এটা একটা আমরা দেখলাম যে একটা কে সত্যি একটা নজর কাণ্ড এবং এখানকার মানুষদের মধ্যে এবং সবশেষে যখন আলোচনাটা শেষ হলো তারপরে কিন্তু এলাকাবাসীরা মানে অনুরোধ করলো যে আমরা সকলে মিলে তিনি
মানুষের মধ্যে জয় করে নিয়ে পারে জিনিসের মধ্যে সেটা আর বলা অপেক্ষা রাখে না কারণ তিনি যেখানেই কার্তিক বাবু যান আমরা এরাকেও দেখছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন মহাস নাম সংক্ষিপ্ত বলেন বা বিভিন্ন জায়গাতে মানে তিনি গেছেন মানে সবাই তাকে ঘিরে রাখা হচ্ছে এটাকে ওর একটা ওনার ভেতরে যে একটা কি এমন রয়েছে সেটা কিন্তু সত্যি একটা মানে বলা বাহুল অনেক যে বলছেন যে পুরোপুরি থাকাকালীন তিনি যে কাজ করেছেন কালিয়াগঞ্জের জন্য তা অকল্পনীয় তার কোনো বিকল্প নেই এবং এখনো পর্যন্ত সেই ক্যারিসমাই কিন্তু মানে তিনি ধরে রাখতে পেরেছেন এবং আগামী দিনে মানুষ কিন্তু মানে তার হাত দিয়ে অনেক কিছু আশা করছেন তো কার্তিক বাবু কিন্তু শহরে না গ্রামে না সব জায়গায় কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে প্রাক্তন পরবর্তী হলেও মানুষের কিন্তু পাশে তিনি সর্বক্ষণ রয়েছে এবং তার তাদের পাশে থাকার কিন্তু সবসময় চেষ্টা করেন বাবা তুমি আমাদের সব কিছু তুমি আমাদের ভরসা তুমি আমাদের ভগবান আমরা তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনি না তুমি পারবে আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের পাঁচ ওয়ার্ডের গ্রাম তুলি গ্রামে মা চণ্ডী পুজোকে কেন্দ্র করে কালিয়াগঞ্জের প্রাক্তন পৌরপতি তথা উন্নয়নের কাণ্ডারি কার্তিক চন্দ্র পাল যখন সেখানে গিয়েছিলেন ঠিক তখন কার্তিক বাবুকে ঘিরে আবেগতাড়িতভাবে এমন ভাবেই কথা বলতে দেখা গেল গ্রামবাসীদের উল্লেখ্য প্রতি বছর আষাঢ় মাসের যে কোনো মঙ্গলবার এই পুজো করে থাকেন গ্রামবাসীরা কয়েকশো বছর ধরে এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি রীতিরেওয়াজ মেনে এই বছরও গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে চাঁদা তুলে এই পুজো করছেন জানা যায় এই পুজোকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের লোক কথা আজও প্রচলন হয়ে আছে যেমন আষাঢ় মাসে ষোলো দিন এই গ্রামের মানুষেরা নিরামিষ রান্না করে থাকেন তাদের বাড়িতে যেমন তেমনই পুজোর দিন মণ্ডপ প্রাঙ্গণে বলি প্রথাও রেওয়াজ হয়ে আসছে আজ এই পুজো দেখতে আর পাঁচ জনের মতো করে নতুন করে কালিয়াগঞ্জের উন্নয়নের কাণ্ডারি বলে পরিচিত তথা বিজেপি নেতা কার্তিক চন্দ্র পাল তার বিশিষ্ট সৈনিক তথা দশ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার গৌরাঙ্গ দাসকে নিয়ে পুজো মণ্ডপে পৌঁছে যায় সেখানে কার্তিক বাবুকে দেখা মাত্র এলাকার সাধারণ মানুষরা তার সামনে এগিয়ে আসেন আর তাদেরকে তখন বলতে শোনা যায় বাবা তুমি আমাদের প্রধান ভরসা আমাদের এখানকার সমস্যা একমাত্র তুমি সমাজ সমাধান করতে পারবে আমরা তোমাকে ছাড়া কাউকে ভাবি না এইভাবে আবেগতাড়িত হয়ে অনেকে আবার বলেন আমাদের এখানে চণ্ডী পুজো প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হয়ে আসছে অথচ মণ্ডপের কোনো উন্নতি এখনও অব্দি হয়নি তাই তোমাকেই আমাদের সমস্যার কথা জানালাম তুমি একমাত্র ভরসা আমাদের সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে কিছুক্ষণ শোনার পর গ্রামবাসীদের আবেদনের সাড়া দিয়ে কার্তিকবাবু সকলের সামনে কথা দেন যে সব সমস্যা এখানে রয়েছে তার সমাধান করার চেষ্টা তিনি আপ্রাণ করবেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এদিন গ্রাম তুলি গ্রামের মা চণ্ডীর পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা সকলেই মেতে ওঠেন এবং ভক্তি সহকারে পুজো দেন পুজো শেষে আর পাঁচ জনের মতন করে কার্তুক বাবুও সকলের সামনে প্রসাদ গ্রহণ করেন
आज के पांच नम्बर वार्ड धनकल ठीक खास ग्राम तलिर बोले जैगे एखने दीर्घद माचंडी पूजा होती आषाढ़ मास जेको मंगलवार वनारा पूजा करें तो यह बारे हमें प्रथम खबर पाई एखानकार दीदी अब सबा मिले पुजो करसे एखे एस देखल सत्य मायर मंदिर रही है एखे अनेकटा जैगा रही है उनारा खूब कष्टे सवार चाँदा नहीं जे जेटुकु पर सहाज्य कर मायर एक स्थान कर पुजो करचुर सदस्य सदस्य रही ता खूब मनोसंज सहकारे पुजो कर आज के शुद्ध प्रथम नए ये जाते दीर्घद पुजो है और एखानकार अनेकटा जमीओ रही है এবং আগামীতে উনারা এখানে আরও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে চায় আমাদেরকেও বলেছে আমরা যতটা পারবো সহযোগিতা করব এবং আমি দিদিদের সবাইকেও বলব যে সবাই মিলে আমরা মাকে অনুরোধ করব আমাদের কালিয়াগঞ্জ নিয়ে শান্তির পরিবেশ যেন শান্তি বজায় থাকে এবং সবাই যেন সুস্থ থাকি আবার যে নতুন করে একটা করোনার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে সেই প্রকোপ থেকে মা যেন আমাদের সবার পরিবারকে রক্ষা করে এবং মায়ের চরণে আমি শত কোটি প্রণাম জানিয়ে সবাই আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং মায়ের কাছে আমিও এই কামনা করি নমস্কার আপনারা দেখছেন বর্তমানের কথা আপনাদের প্রিয় চ্যানেল বর্তমানের কথা আমি রয়েছি তন্ময় আমি রয়েছি অরিন্দ অরিন্দ বলছি আজকে আমরা একটা এমন একটা খবর প্রথমেই আমরা দেখাবো মানুষকে একটু আমরা একটু হাসি মুখ দেখাতে চাচ্ছি কারণ যে একটাই মানুষ তো এই গত দু বছর ধরে করোনা 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 করতে করতে মানুষের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখে আর্থ সামাজিক অবস্থাও অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে এবং আজকে দাঁড়িয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু সেই সময় হাসি ঘুরছে সেই কালিয়াগঞ্জের মুস্তাফা নগরে তুমি গিয়েছিলে আজকে নিশ্চয়ই সেখানকার তোমার একটা প্রতিবেদন আমরা আমরা দর্শকদেরকে দেখাবো পরে তার আগে আমি তোমার কাছে জানতে যাবো যে সেখানে মৃৎশিল্পীরা কি বানাচ্ছে তবে আমি যেহেতু তখন যতটা জানতে পেরেছি যে থালাবাটি গ্লাস বানাচ্ছেন पौरपति जिन प्लस्टिक बारण कर बारण कर प्लस्टिक बोलते निषिद्ध हो गए সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আজকের দিনে তাদের মুখ থেকে শোনা যেটা তারা বলছে যে মাটির জিনিসে কিন্তু ব্যবহারটা কিন্তু বেড়েই চলেছে এবং তারা বলছে আগের থেকে কিন্তু অর্ডারটা ভালো মিলেছে অর্থাৎ তাদের যে এতদিন যে যে আগেকার দিনে মানুষজন দেখা যেত যে মাটির জিনিসের ব্যবহার করছে খাবার খাবার দাবার খাচ্ছে মাটির গ্লাস মাটির থালা তারা ব্যবহার করতো তাহলে সময়ের সাথে কিন্তু সবই কিন্তু আজকের অতীত বর্তমান দাঁড়িয়ে যে প্লাস্টিকের ব্যবহার সেটা কিন্তু খুব একটা মানে বড় মাত্রায় কিন্তু বেড়ে গিয়েছিল যেটা কিন্তু পরবর্তী একদম নিষিদ্ধ করে দিল সেই নিষিদ্ধ করার পরেই কিন্তু তাদের তারা বলছেন যে যে এই যে মাটির যে থালা গ্লাস সেগুলো কিন্তু একদম ব্যবহারটা কিন্তু বাড়ছে এবং অর্ডারটা কিন্তু মিলছে তাদের মুখে কিছুটা হলো কিন্তু স্বস্তির হাসি বেশি হাসিটা কিন্তু আমরা দেখতে আচ্ছা অরিন্দ তোমাকে একটা কথা বলি এবং এখানে একটু কারেকশন আমি করি যে এই যে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ এটা কিন্তু কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা পরবর্তী করেনি এটা রাজ্য সরকারের একটা নির্দেশ ঠিক আছে এবং যার ফলে শুধু কালিয়াগঞ্জ নয় ওটা রাজ্য জুড়ে কিন্তু প্লাস্টিক নিষিদ্ধ ঠিক আছে এই সময় দাঁড়িয়ে একটা আমরা বা সাধারণ মানুষরা আশা করছে যে এখন আবার মাটির যে সামগ্রী সেটার কিন্তু চাহিদাটা বাড়বে তুমি ওখানে দেখলা যে মৃৎশিল্পীরা কতটা ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে সেগুলো তৈরি করতে তারা একটা বিষয় বললো যে সামনে একটা বিয়ের অর্ডার সে বিয়ের অর্ডারও কিন্তু প্লাস্টিকের বা অর্থাৎ থার্মোকার থালা সেটা কিন্তু ব্যাপারটা কমেছে এবং এই যারা কিন্তু মাটির থালা অর্ডার করেছে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে বললো এবং সেটা তৈরিতে তারা কিন্তু সকল পরিবার ব্যস্ত রয়েছে আমরা সেই প্রতিবেদনগুলো দেখাবো একটু পরে তবে তবে তারা যেটা বলবো যে এই যে মাটির থালা বাড়ি সেটাও কিন্তু বলাই যে বর্তমান প্রচলনটা কিন্তু একটু হলেও কিন্তু বেড়েছে এবং তারা যেটা জানাচ্ছে যে বিয়ের 
বিয়ের কাজে যে কোনো থার্মোকলের পাতা গ্লাস ব্যবহার করতে সেই জায়গায় কিন্তু তারা মাটির গ্লাস বা পাতা অর্ডার করছে এক্ষেত্রে কিন্তু কিছু টাকা সস্তি নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে বাহ দারুণ তুমি কথা বলা তো তোমার একটা যে প্রতিবেদন তুমি করেছো চলো আমরা আমরা দেখেছি সে প্রতিবেদনে শিল্পীরা কতটা ব্যস্ত এবং সেখানে শিল্পীরা থালা পাটি গ্লাস বানাতে কতটা ব্যস্ততা চলুন চলুন আমরা দেখে নিচ্ছি আবারও কি ফিরতে চলেছে মাটির থালা পাটি এক সময় মাটির থালা কলা পাতা এসবের ব্যবহার থাকলেও বর্তমান সময়ের সাথে সাথে এসব এখন অতীত তবে সম্প্রতি প্লাস্টিক বাতিল করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের পৌরবর্তী তাই সেই মতো বর্তমানে কিন্তু একদমই বন্ধ প্লাস্টিকের থালা বাটি সহ আরও প্লাস্টিক সামগ্রী এর ফলে পুরোপুরিভাবেই কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্লাস্টিকের ব্যবহার তাই এদিকে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাই পারছে মাটির ব্যবহার ফলে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন মৃৎশিল্পীরা তারা বলেন বর্তমানে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের অর্ডারের সংখ্যা কিছুটা হলেও বেড়েছে ফলে আশার আলো দেখছেন তারা এর পাশাপাশি তারা জানান কাজ করে সামান্য অর্থ উপার্জন হয় যা দিয়ে সংসার কোনোভাবে চলে যায় তবে কোনো ভাতা তারা পাচ্ছেন না এছাড়াও অল্প হলেও কিছুটা সংখ্যা বাড়ছে মাটির জিনিসপত্র ব্যবহারের তবে কি আবারও ফিরতে চলেছে মাটির তৈরি জিনিস আপনারা হয়তো সকলে জানেন যে মাটির থালা বা গ্লাসে কিন্তু আগেকার দিনে সকলে প্রায় খাওয়া দাওয়া করত তবে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু সেই মাটি থালা গ্লাসের পরিবর্তে এসেছে কাঁসার থালা প্লাস্টিকের থালা প্রতি প্রভৃতি কিন্তু এসেছে তবে আবারও কি সেই মাটির থালা ফিরতে চলেছে নমস্কার বর্তমানে কথা সকলকে স্বাগত সঙ্গে রয়েছে আমি অনিন্দ কালিয়াগঞ্জের পৌরপতি রামনিবাস সাহা বলেছিলেন যে প্লাস্টিক কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ পিপি ব্যবহার করতে হবে ফলে কিন্তু এই যে মাটির জিনিসে সেটার কি কদর কি সত্যি বাড়ছে সেটা কিন্তু প্রস্তুত কিন্তু জাগতেই পারে অর্থাৎ মাটির থালা মাটির গ্লাস যেটাতে কিন্তু আগেকার দিনে সকলে খাওয়া দাওয়া করতেন সেই দিনটা কি আবার কি ফিরে আসছে আমি কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের হাট কালিয়াগঞ্জে এবং এখানে কিন্তু যারা মৃত শিল্প মৃৎশিল্পীরা রয়েছেন সকলেই কিন্তু এখানে মাটির থালা গ্লাস সব মাটির কিন্তু প্রভৃতি জিনিস তারা বানান এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমার ফলে কি মাটির জিনিসপত্রের কি ব্যবহার সত্যিই বাড়ছে মানুষ কি আবারও সেই মাটির দিনেই কি ফিরতে চাইছে আগেকার দিনের মতোই কি আবার সেই মাটির জিনিসপত্রের ব্যবহার কি আবারও শুরু হবে অর্থাৎ মৃৎশিল্পীদের কি আবার সেই সৌভাগ্যকে তারা ফিরে পাবে সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে দেখার বিষয় তবে আমরা এই মুহূর্তে জেনে নেব যে মৃৎশিল্পীরা রয়েছেন তারা কি বলছেন আমার নাম আনন্দ পা মোটামুটি ছোটোবেলা থেকেই করতে করে হ্যাঁ একটু করে বাড়ছে হয়তো বাড়তে পারে আগামী দিন মাটি তো অনেক রকমই দিই পুজোর ঘর ধনুচি হইতে থালা গ্লাস নানান রকম বিভিন্ন টাইপের জিনিস তৈরি করতে যে যেটা তৈরি করতে বলে সেরকম ডিজাইনের জিনিস তৈরি করে হ্যাঁ কদর বাড়বে মাটির থালা চাহিদা হয়েছে অর্ডার হয়ে গেছে কিছু কিছু বিয়ে বাড়ির জন্য তো আপনাদের এই শিল্পী ভাতা শিল্পী ভাতা পান না শিল্পী ভাতা হয়নি প্রচন্ড খাটনি হয় তৈরি করি দাদা আমি বোন করে হ্যাঁ সবাই মিলে করতে হয় মাল আমাদের কালিয়গঞ্জে যায় রায়গঞ্জে যায় নানান রকম জায়গায় বাজারে আর কি চলে যায় পাইকারি রেট মোটামুটি এই হালকার মতোই মানে মোটামুটি চলে যায় আর কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিকাঠামো এতদিনে অনেক বৃদ্ধি হওয়ার কথা কিন্তু উল্টো ছবি ধরা পড়ল হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল ধীরে ধীরে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বহির্বিভাগের ঘরের দেওয়াল একদিকে যেমন ফেটে যাচ্ছে তেমনই দেওয়াল ফেলে পড়েছে ফলে আতঙ্কিত হাসপাতালের ডক্টর নার্স হাসপাতালের কর্মীরা এবং রোগীরা 
উল্লেখ এই হাসপাতাল থেকে একদিকে যেমন কালিয়াগঞ্জ শহর এবং ব্লকের মানুষ পরিষেবা পায় তেমনি পার্শ্ববর্তী কুসুমন্ডি ব্লকের মানুষরাও এই হাসপাতাল থেকে পরিষেবা পেয়ে থাকেন প্রতি বছরই ভোটের সময় এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে ইস্যু করে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হাসপাতালে উন্নতির করার লক্ষ্যে সেই ভোট চলে যায় সেই একই রকমভাবে পড়ে থাকে হাসপাতালের চিত্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে হাসপাতালের চিত্র আমল বদলে যাবে এমনটাই কথা দিয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কথা এবং কাজে বিস্তর ফারাক এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রোগীর আত্মীয়রা এদিকে হাসপাতালের পরিকাঠামো বৃদ্ধির ব্যাপারে হাসপাতালের সুপার তাপস রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন খুব শীঘ্রই হাসপাতালের কাজ শুরু হবে আগামী দিনে হাসপাতালের চিত্র আমল বদলে যাবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এ বিষয়ে যেটা বলা হচ্ছে উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধের পরে উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধের পরে এই বিল্ডিংটা আমাদের হস্তান্তর হয় এটা আগে পুরনো যে বিল্ডিংটা ছিল সেইটা এখন কোনো খুব একটা রিনোভেশন একটা ইয়ে হয়নি এবং আমাদের হাতে যেটা এখন রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ফাটল ধরছে এবং আমরা তার আগে এই আপগ্রেডেশনের যে দুশো পঞ্চাশটা বেড হবে তার জন্য আমরা দিয়েছি এবং সেই প্ল্যানিংয়ে এই বিল্ডিংটা ভাঙা পড়বে কিন্তু এখনও যেহেতু ওই দুশো পঞ্চাশের বেডে কাজ শুরু হয়নি সেই জন্যে আমরা পিডাব্লিউডি সিভিলকেও এই ব্যাপারটা জানালাম আমাদের অন্য সাইটে এই পিডাব্লিউডি সিভিল কাজ করছেন তাদেরও জানানো হয়েছে এবং সিএমএসদের চিঠি পাঠানো হয়েছে যে এই ব্যাপারে তারা যেন পদক্ষেপ নেয় তাড়াতাড়ি जानते दुर्योग এই বৃষ্টি ফিষ্টি ইয়েতে সেই জায়গায় অনেকটাই ফাটল ধরে গেছে এবং এটা জরুরি ভিত্তিতে এটা করা যাও যাওয়া যেতে পারে সেই জন্য আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি বর্তমানে একটা বিপদের আশঙ্কা হ্যাঁ বিপদের আশঙ্কা পেশেন্ট ডাক্তার দুজনেরই রয়েছে খুব কারণ তারাই ওই জায়গাটা থাকছে এবং ওপরে চাল আর রয়েছে এবং দেওয়ালটা হচ্ছে সেই অর্থে খুব পাকা নয় চোপড়ার আনারস পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের সুস্বাদু আনারস দিল্লি পাঞ্জাব হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে প্রতিদিন চোপড়ার কাঁচা আনারস বড় বড় লরিতে করে পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে তবে আগের মতো আর আনারস চাষ হচ্ছে না 
চোপড়া এলাকায় চাষিরা জানান আনারস চাষে রাসায়নিক সারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় সেই মতো আনারসের দাম না পাওয়ার কারণে অনেক চাষি আনারস চাষ কমিয়ে দিয়েছেন বর্তমানে চোপড়া এলাকার কাঁচা আনারস দিল্লি লখনৌ হরিয়ানা পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে লড়িত করে আনারস ব্যবসায়ী জাবেদ আলম ও মোহাম্মদ আলম জানান এবারে প্রতি কিলো আনারস বিক্রি হচ্ছে দশ থেকে ষোলো টাকা দরে গতবারের তুলনায় এবার দাম বেশি থাকলেও চাষিদের খরচ বেড়ে যাওয়ায় খুব একটা লাভ থাকছে না তাই ধীরে ধীরে চোপড়াতে আনারস চাষ কমে গেছে হয়েছে ঠিক মানে ফলের সাইজ ছোট সাইজ এক কেজি সাবা কেজি হাই তারপরে সারের দাম বেশি সার দিতে পারছে না মানুষ দুই পঁচিশশো থেকে দুই হাজার টাকা বস্তা টিএপি তারপরে দশ ছাব্বিশের বস্তা দুই হাজার টাকা এবারে ইয়ে করে কি করে লোক সার দিবে ফলন কম এখন ওই জমিতে বড়ো সাইজ ফল হচ্ছে না ওই জমিতে বড়ো সাইজ ফল হলে তারপরে তো দাম পাবে মানুষ মানুষ দাম পাচ্ছে না এবার চা পাতাও দাম পাচ্ছে না লোক কি করে কি করবে এ আর কি চাহিদা তো কমে আছে আগে বার চাহিদা কম যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ কানপুর আগ্রা দিল্লি পাঞ্জাব কলকাতা ঘরকে সাজিয়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার একেবারে সুলভ মূল্যে আমাদের শোরুমে পেয়ে যাচ্ছেন আলমারি শোকেস ড্রেসিং টেবিল বুক ক্যাবিনেট আলনা সহ আরও বিভিন্ন ধরনের নিত্য নতুন ফার্নিচারের সম্ভার এছাড়াও একই ছাদের নিচে পেয়ে যাবেন ইলেকট্রনিকের বিভিন্ন সামগ্রী যেমন এলইডি টিভি এসি ফ্রিজ মাইক্রো ওভেন ওয়াশিং মেশিন এর পাশাপাশি আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন প্লাস্টিকের বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী একেবারে সুলভ মূল্যে এখানেই শেষ নয় বিশেষ কেনাকাটার ওপর থাকছে আকর্ষণীয় অফার তবে আর দেরি কিসের যে কোনো প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বল্প মূল্যে নিজের করে নিয়ে যেতে আজই চলে আসুন আমাদের শোরুম কৃষ্ণ ফার্নিচার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে আমাদের ঠিকানা মহেন্দ্রগঞ্জ রাজীব গান্ধী পৌর ভবন কালিয়াগঞ্জ উত্তর দিনাজপুর আমাদের যোগাযোগ নম্বর ডবল অথবা সেভেন জনতা